，让来啊。来，永琪来这儿。额娘有话告诉你。永琪啊，后天是你黄额娘子宫凤仪到景山观折殿的日子，当天是大日子，你可万万记得，千万不能哭，知道吗？但是贤额娘说，每个人都要哭得很伤心，不然皇阿玛会生气的。那是平时，当天不一样。当天，所有的阿哥跟公主都会哭得很伤心。你如果可以镇定自若，你皇阿玛会对你另眼相看，因为你是众多痛哭流涕者当中唯一保持清醒的一个。为什么？因为，你皇阿玛失去的不只是一位皇后，还有七阿哥这位嫡子，所以他现在需要的，不是众多的孝子，而是能够不被悲喜所影响，能够有机会成为太子的阿哥。儿子明白。嗯。于娘娘安。三哥好。五弟好。三阿哥，你怎么会在这儿呢？哦，永章见几位弟弟因为劳累都起了口疮，特去太医院取些金银花来给弟弟们煮水喝。三阿哥有心了。于娘娘过奖了，那永章先行一步。去吧。来，永琪，我们走。主席儿给累坏了吧？哎，谁说不是呢？溜溜的忙了一天，哎呦，我这腰啊，我这腿呀、啊，没一处不疼的。你慢点。这不都是生永章的时候落下的病吗？奴婢一会儿给您好好按按。本宫这才知道，这执掌六宫也不是件轻松的事儿啊。事无巨细，事事都要操心，又不能得罪谁。若是日后，儿子给额娘请安。永章回来了，快起来吧。额娘，儿子有话对您说。说吧。嗯、可心，退下。是。说吧，什么事儿？给玉主和五阿哥请安。玉主怎么带着五阿哥来了？方才我听永琪有两声咳嗽，本来想带着他去太医院。永琪惦记着皇上，说要来跟皇上请个安才肯去。五阿哥真是孝心呐、啊。可是皇上这几日……都不大见人，恐怕孝贤皇后先逝，和宫的人都满心悲伤。皇上也应该当心龙体啊。永琪，你皇阿玛正在忙，咱们不便打扰。这样吧，你去殿前给皇阿玛磕个头，把咱们带来的参汤留下便是。是，去吧。儿臣永琪给皇阿玛磕头，皇额娘先逝，儿臣和皇阿玛一样伤心，但请皇阿玛顾念龙体，不要让皇额娘在九泉之下担心不安，请皇阿玛喝点儿臣炖的参汤养养神，儿臣告退。永琪。过来，皇阿玛，于妃，你也一块进来。是。原以为于妃是个安分守己的，原来却也动了这个心思。那额娘的意思是，我阿哥即便是不哭。额娘也有本事让他哭就是了。倒是你呀、啊，要好好学着于妃的教导，冷静持重才是。儿子多谢额娘教诲。额娘不心疼你，心疼谁啊？永皇不过是额娘的养子，除了他以外，在阿哥当中你是最年长的
。若你能得到皇阿玛的喜爱，当了太子才好呢。更何况，我们还要孝行皇后临终前的一份举荐呢。皇额娘崩前，倒还顾念着你。那是他欠咱们的。当年若不是他早早就把你送去了协方殿，我们怎么会母子分离呢？若不是他让那些嬷嬷们蓄意把你宠坏，你皇阿玛怎么可能不宠爱你？如今他都去了，也是该还给咱们了。额娘的心愿，就是儿子的心愿。皇上这福字。是写给孝贤皇后的，是给孝贤皇后的书背父。一进真的爱死。皇阿玛对皇额娘真好。你皇额娘在的时候，皇阿玛没有对她更好，心里很是难过。儿臣知道皇阿玛难过，所以就炖了参汤给皇阿玛。你说这参汤？是炖给皇阿玛的，告诉皇阿玛，里面有些什么？这个参汤叫四参汤，里面有紫丹参、南沙参、北沙参和玄参，入口甜苦醇厚，有益气补中之效。入口甜苦醇厚，你替皇阿玛喝过、啊？是啊，二十四孝中说，汤要非口亲尝，福尽父母，所以儿臣也尝了尝，怕太苦。皇阿玛不愿意喝。好孩子，皇上，您尝尝。皇阿玛，二十四孝，儿臣已经全明白了。可是今天大哥好像说了一个什么典故，儿臣还不大懂。你大哥说的什么典故？永琪，你皇阿玛可是学贯古今，不似额娘，一问三不知的。今日儿臣在长春宫给皇额娘敬哀礼，经过偏殿时，听到大哥很伤心的说什么：“明神宗宠爱正贵妃所生的第三子朱长洵，不喜欢长子朱长洛。”还说什么明朝有忠臣，所以才国本之争，自己却连朱常洛都不如。儿臣不知道朱常洛是谁，大哥为什么拿他跟自己比呢？儿臣还听到大哥跟大嫂说话，没敢多听就走了。你在给皇额娘敬哀礼，他们夫妇在窃窃私语是吗？不是窃窃私语。大哥说：“皇额娘崩逝，兄弟中唯我居长，自然要多担当一些。”我觉得大哥说的没错呀。皇阿玛，是不是儿臣说错了什么？皇上，永琪年幼无知，若真说错了什么，臣妾替永琪向您请罪。于妃，你起来吧。朕知道你不懂这些，即便是如意，也很少看前明的史书。永琪还小，这些话只能是听来的。永琪，过来。不要再胡说了，知道吗？哼，永皇真是朕的好儿子，自比不得主的朱常洛。那永章呢？也如朱常洵有夺太子的心思了。只怕也是仗着生母的缘故吧。仗着生母的缘故，皇上是说，纯贵妃要立为继后的事。你说什么？难道不是吗？臣妾在宫中听人人都说
，孝贤皇后临终之前，向皇上力谏，要让纯贵妃成为继后呢。原来如此，母亲，你和于妃退下吧。臣妾告退，儿臣告退。额娘，儿子刚才没说漏什么吧？没有，你说的很好。不枉额娘搬了这些天的书教你，那儿子回去就要说给贤额娘听。那可不行，为什么？额娘什么都不瞒贤额娘的。永琪，你贤额娘最近太忙了，你若告诉她，她会心烦的。永琪是不会让贤额娘心烦的，对吗？嗯，那你就什么也别提。是。嗯、来，走，走吧。